Bello a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Andremo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto nel video precedente Ovvero in quella dove andremo a simulare tutta la classifica della serie A L'altra volta abbiamo fatto serie B, questa volta serie A Ma chi sarà a deciderlo? A deciderlo sarà semplicemente la nostra ruota Quella che vedete qua in basso alla vostra sinistra ragazzi Mi raccomando subito un bel pollicino in sul video E una bellissima iscrizione E una bella iscrizione per questo canale ragazzi L'inquadratura è cambiata La qualità dell'immagine a parer mio è cambiata Visto che ho acquistato una macchina fotografica Da un costo leggermente alto Non, non proprio da due spicci Quindi mi raccomando ragazzi lasciate subito un bel pollicino in su per questo video Noi partiamo subito e andremo in ordine alfabetico la prima squadra è l'Atalanta, vediamo quello che dirà la ruota, la ruota va dal primo al ventesimo posto, vedremo come si classificherà l'Atalanta, da così fino ad arrivare all'ultima squadra. Noi ragazzi incominciamo subito con la prima squadra che è l'Atalanta, attenzione, la nostra ruota che gira e fa rumore, dice che l'Atalanta arriverà nella posizione numero... Non ci ha preso tanto, eh. mi auguro proprio di no, mi auguro proprio di no che l'Atalanta non retroceda in Serie B, credo che questo sia poco poco poco... Poco realistico, magari arriveranno eh, posizioni sorprendenti come anche questa che non immagino che l'Atalanta retrocede in Serie B, poi nel calcio non si sa mai però ragazzi, questo è quello che ha detto la nostra ruota. Procediamo, procediamo, procediamo con la prossima squadra, con la prossima squadra che è il Bologna, velocizziamoci ragazzi, adesso dobbiamo togliere anche però la diciottesima posizione, per ogni posizione dobbiamo togliere anche qua nella ruota un posto, il Bologna arriverà nella posizione numero, numero 3. Se il Bologna di Sinisa Mielevi ci arriverà nella posizione numero 3 Da Juventino non posso che ragazzi Essere abbastanza eh, come, come sorpreso Perché il Bologna in posizione numero 3 Penso che non ci, non, non ci creda neanche lo stesso, lo stesso prete di Bologna che la, che la propria squadra possa arrivare in terza posizione Però questo, sono le, questo è il bello delle simulazioni Prossima squadra il Cagliari Che è arrivato al sedicesimo nella scorsa serie A Cagliari di Leonardo Semplici Che arriva in posizione numero per me tredicesima Fermiamo sta ruota Attenzione il Cagliari Ci ho azzeccato in pieno Prima che la ruota de de ci decidesse Io ho detto tredicesima E il Cagliari ragazzi infatti Finisce in tredicesima posizione Buona posizione sarebbe per il Cagliari Molto reale Il Cagliari deve stare su quelle posizioni E secondo me sarebbe più che giusta Prossima squadra ragazzi La ruota gira Ed è l'Empoli Neopromossa Una delle tre neopromosse Attenzione l'Empoli Che arriva in posizione numero Numero 17 Quindi sarebbe la prima Squadra salva sarebbe l'Empoli di Andrea Zoli Sarebbe un grande risultato Visto che comunque l'obiettivo dell'Empoli Lo sappiamo qual è È quello della salvezza La prossima squadra la Fiorentina Che deve fare meglio di italiano La Fiorentina di Vincenzo Italiana Arriverà nella posizione numero Attenzione Numero 16 Numero 16 La squadra di Vincenzo Italiano Sicuramente non è quello l'obiettivo della Fiorentina Sì che sarebbe salva Ma loro ragazzi Devono puntare a tutt'altro tipo di classifica Vorrebbero tornare in zona Europa Però sappiamo che quest'anno comunque sarà un grande campionato Molto molto equilibrato Togliamo intanto le posizioni Dobbiamo togliere la sedicesima La sedicesima Dobbiamo togliere la diciassettesima Dobbiamo togliere anche la tredicesima del Cagliari anche la tredicesima, perfetto Prossima, prossima, prossima La prossima squadra dopo il, la Fiorentina è il Genoa, undicesimo nello scorso campionato Vediamo cosa farà il Genoa di Ballardini nel secondo, nel secondo anno di Ballardini Arriverà quattordicesimo Per un pelo non arriverebbe dodicesimo Arriverà quattordicesimo secondo la ruota ragazzi Il Genoa di Ballardini, non male Sarebbe comunque un buon risultato per loro ragazzi Sarebbe un buonissimo risultato per loro Prossima squadra, la ruota gira E intanto vi dico la squadra Perché la squadra dopo il Genoa è l'Elas Verona in ordine alfabetico L'Elas arriverà in posizione numero Numero 11 sarebbe un grande, un grande piazzamento L'anno scorso sono arrivati i decimi Vi ricordo che è un Ellas tutto nuovo Quello di, non più di, di Juric Ma di, di, di Eusebio di Francesco Quindi sarebbe un grandissimo risultato Anche perché le attese non sono bellissime per, Secondo l'Ellas, secondo i tifosi, secondo i rumors Perché di Francesco sappiamo che ha fatto un po' maluccio le ultime stagioni Però per me potrebbe fare bene a Verona Ottava, ottava squadra in ordine alfabetico E l'Inter, campione d'Italia Intanto togliamo l'undicesima posizione Ragazzi e dobbiamo togliere anche quella del Genoa che è la quattordicesima Prossima squadra l'Inter Attenzione l'Inter la ruota gira L'Inter campione d'Italia vediamo come arriverà ragazzi L'Inter arriverà nella posizione numero Numero 4 uh, Non vincerebbe lo scudetto però si qualificherebbe comunque in Champions League Anche perché comunque non hanno più Antonio Conte Sicuramente l'obiettivo per l'Inter è anche quello di vincere 
lo scudetto Ma male che vada per loro deve sempre essere quello di entrare in Champions League La Juventus, la mia squadra del cuore Vediamo, mh, mi auguro che non dica prima la ruota Perché insomma mi, mi posso portare sfiga da solo La Juventus arriverà nella posizione numero Attenzione ragazzi Qua può succedere di tutto La Juventus Arriverà prima Così ha detto la ruota Mi auguro che possa succedere anche nella realtà Che la Juventus torni di Max Allegri A vincere il tricolore La Juventus ha La ruota ha detto la sua Secondo la ruota Secondo il destino Secondo la fortuna La Juventus vincerà il campionato 2021-2022 Prossima squadra, vediamo anche ragazzi il primo posto, il quarto l'abbiamo già tolto, la prossima squadra è la Lazio di Maurizio Sarri, vediamo cosa fa la Lazio di Maurizio Sarri che arriverà nella posizione numero, attenzione, numero 20. Ok, diciamo che abbiamo due posizioni abbastanza non realiste Perché veramente, raga, tutto può succedere tranne che la Lazio arrivi ultima in campionato, sinceramente Però questo ho detto la ruota, ovviamente no, non capiterà mai, secondo me, una roba del genere Anzi, non glielo auguro proprio ai tifosi laziali Perché sono anche una bella squadra, secondo me Però tutto questo non potrà La ventesima la Lazio e diciottesima Atalanta sarebbe una cosa fu È una cosa fuori dal comune, sarebbe impossibile da tutte le parti Prossima squadra ragazzi, il Milan, il Milan secondo nella scorsa serie a team, il Milan arriverà nella posizione numero numero 9, uh, brutta eh, brutta no, nono per il Milan eh ragazzi, intanto tolgo i numeri, sarebbe un campionato flop visto che comunque quest'anno è ritorno in Champions e il Milan sicuramente ripunterà a tornare tra le prime 4 anche se non sarà facile. Prossima squadra, il Napoli, un'altra big, prostico mio secondo. Il Napoli di Luciano Spalletti arriverà nella posizione numero. Numero 6, se, sesta. Eh no, non sarebbe un grande campionato, sinceramente, per il Napoli. Perché sesta, ragazzi, per il Napoli non va bene. Il Napoli deve, ha bisogno di tornare in Champions League. Però la ruota ha detto questo: fino adesso sarebbero retrocesse Atalanta e Lazio, Juventus campione d'Italia, Bologna e Inter in Champions League. Prossima, 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 ragazzi. Attenzione, tocca la Roma. Che deve migliorare il settimo posto la scorsa stagione. La Roma arriverà nella posizione numero. Numero 10. Uh, anche questa sarebbe proprio il disastro totale di José Mourinho nel, nel ritorno nel campionato italiano. Perché la Roma decima non è sicuramente quello il loro obiettivo. Però la ruota ha detto questo. Tutto auguro, tranne che ai tifosi non romanisti, di arrivare decimi. Attenzione, però, ragazzi, sono rimasti Salernitana, Venezia, Sampdoria. E vi ricordo che c'è un secondo posto ancora in ballo. E quindi. Può succedere di tutto, intanto togliamo il numero 10, tocca proprio alla Salernitana, seconda nello scorso campione di Serie B, arriverà nella posizione numero... Numero 19, abbastanza realista stavolta la ruota raga, perché ci può stare che la Salernitana arrivi 19, ma non io lo auguro, però può succedere anche perché a me sinceramente fino adesso la, la squadra non ha convinto. Eh. Salernitana... Tana, ok, quindi tocca, tocca la prossima Salita nella diciannovesima, Sampdoria Che è quindicesima nel, nell'ordine alfabetico Arriverà nella posizione numero, dobbiamo togliere anche il 19 Attenzione la Samp che tornerebbe clamorosamente in Europa La Samp di Daversa arriverebbe quinta Sarebbe un risultato storico, bellissimo per i tifosi Sampdoriani Perché io amo sinceramente la Samp, mi piace molto la Samp come squadra, ecco il Sassuolo ragazzi, vediamo in che posizione arriverà la squadra di, di Dionisi all'esordio in Serie A Dionisi Che comunque promette bene, arriverà nella posizione numero, numero 8 Andrebbe a confermare quello fatto, quanto fatto l'altro anno, sarebbe comunque un buon piazzamento Il Sassuolo che l'anno scorso per pochissimo non è andato in Conference League Ovvero è entrato nelle competizioni europee Togliamo anche l'8 ragazzi, togliamo anche l'8 Tocca allo Spezia, tocca allo Spezia che vorrebbe con Tiago Motta clamorosamente di nuovo salvarsi, glielo auguro Però lo Spezia arriverà nella posizione numero numero 12, sarebbe un, gran, un grandissimo piazzamento per lo Spezia Che sicuramente metterebbe la firma in questo momento i tifosi dello Spezia per arrivare di nuovo per essere di nuovo salvi soprattutto arrivare ai dodicesimi Praticamente essendo a metà classifica Quindi dovesse succedere giù il cappello per lo Spezia Che già l'anno scorso ha meritato ampiamente la salvezza Manca il Torino, diciottesima squadra Tre posizioni rimaste ragazzi Il Torino di Juric che deve rialzare il popolo Granata Arriverà nella posizione numero 
Numero 7 Sarebbe clamoroso perché il Torino, il Torino entrerebbe ai preliminari di Conference League, raga Sarebbe clamoroso Io lo auguro i tifosi comunque del, Tor del Torino, anche se sono Juventino Secondo posto e quindicesimo posto lo giocano Udinese e Venezia Vi dico qua che arriva secondo, arriva il Venezia Pro La prossima è l'Udinese, l'ultima squadra è il Venezia L'Udinese arriverà nella posizione numero 50-50 e l'Udinese, io ci azzecco quasi sempre, quando è stata di destino ci azzecco Quindicesima Quindicesima l'Udinese che è abbastanza realista ragazzi È abbastanza realista, comunque l'Udinese quindicesimo ci può stare L'obiettivo è sempre quello di salvarsi Però poco realista sarebbe quello di vedere il Venezia Secondo nel ritorno in Serie A Sarebbe un po' troppo poco realista Però questo è quello che ha detto la ruota Il destino, la, il destino ha detto che la Juventus deve vincere il campionato Secondo la ruota Che il Venezia, Bologna e Inter vadano in Champions League insieme alla Juve Che la Lazio, la Salernitana e l'Atalanta dovrebbero retrocedere in, in Serie B Cosa assurda per Atalanta e Lazio Ragazzi questo è quello che ha detto la ruota Poi vi farò la mia prediction personale Sampdoria e Napoli in Europa League e, e, e il Torino che farebbe i preliminari di Conference League A metà classifica si piazzerebbe la Roma Pollice in su al video Iscrivetevi al canale ragazzi Noi ci becchiamo al prossimo video Bella ragazzi